Según trascendió el día de hoy eh, medios de prensa, eh, se estarían llevando a cabo negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición en Noruega. De ser esto cierto, creo que sería eh, una noticia digna de encomio. La razón es simple. Si los intentos de la oposición por destituir al chavismo eh, del control del Estado hubiesen fructificado, ni siquiera estaríamos planteándonos esta pregunta. Recordemos los eh, 2002, intento de golpe de Estado, 2014, la campaña por la llamada salida, por salida se entendía la renuncia de Nicolás Maduro al gobierno, 2017, la declaratoria por parte de la Asamblea Nacional del abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro, y en 30 de abril de este año, lo que también podría equivaler a un intento de golpe de Estado. Si alguna de, estas, eh, de, de estos intentos de la oposición de poner fin al régimen chavista hubieran fructificado, no tendríamos que plantearnos preguntas como la que me estoy haciendo. Yo creo que es una buena noticia precisamente porque en circunstancias como las actuales no parece haber otra vía de salida a la crisis venezolana. Es cierto que la oposición tiene razones válidas para recelar la, respecto a la voluntad del gobierno de, eh, digamos, eh, negociar de buena fe una transición política. Eh, las negociaciones infructuosas de 2018 en República Dominicana son un, un ejemplo. Eh, sin embargo, yo creo que la situación actual es distinta. Eh, básicamente porque, a diferencia de 2014, por ejemplo, en donde todavía podía decirse que el régimen chavista tenía un apoyo significativo entre la población, no necesariamente mayoritario, pero, digamos, eh, por encima del 40% según eh, encuestas, eh, eso ha cambiado dramáticamente. Eh, hoy en día alrededor del 80% de la población desaprueba la gestión de Nicolás Maduro, pero además la economía eh, venezolana está en un estado, francamente, de colapso absoluto. Eh, está en rumbo de convertirse eh, la hiperinflación venezolana en la más prolongada y probablemente de cerrar el año al ritmo actual eh, la más profunda hiperinflación jamás registrada. Además, eh, la economía en los últimos cinco años ha perdido casi la mitad de su tamaño. Ese es, ese es un dato que suele ser habitual en países en guerra internacional o guerra civil, pero no en un país que en principio está en paz. Eh, no tiene ni una insurgencia interna ni enfrenta hasta ahora una amenaza eh, exterior eh, verosímil. Eh, entonces, por eso creo que eh, en esta ocasión el régimen podría tener incentivos para una negociación seria de una transición política. Y contra lo que muchos creerían, yo pensaría que la, la parte más complicada de una eventual negociación eh, no sería la salida de Maduro del gobierno, cosa que me parece eh, eh, es un supuesto de partida para cualquier eh, transición política eh, negociada, sino eh, el, el complacer las demandas de, sobre todo, el alto mando militar. Recordemos, por ejemplo, los casos eh, de, de instituciones de gobernantes autoritarios en el África en tiempos recientes, Zimbabue, Argelia, Sudán. En los tres casos, el presidente, eh, eh, digamos, en ejercicio al momento de iniciarse las manifestaciones de protesta por parte de la oposición, fueron destituidos, pero en los tres casos eh, esto no dio lugar a una transición democrática, al menos no hasta ahora, sino al control por parte del Estado de, sobre todo, pero no exclusivamente, el alto mando militar que había sido parte del régimen autoritario y que, eh, de ser posible, probablemente intentaría perpetuar el autoritarismo. Por eso, por ejemplo, en casos como los de Argelia y Sudán, eh, inicialmente se buscó un periodo de transición de un año en el caso de Argelia, cosa a la que tuvo que renunciar la Junta Militar, que es en buena medida la que gobierna eh, el país eh, desde la caída del presidente Bouteflika y en el caso de Sudán una transición propuesta al menos de dos años. Lo cual es importante porque transiciones muy prolongadas suelen llevar a la consolidación de un nuevo autoritarismo antes que a una transición democrática. De hecho, según análisis estadísticos, el primer año de un nuevo gobierno es eh, el más inestable. Eh, pero hacia los 18 meses de vigencia de un nuevo gobierno, 
la probabilidad de un golpe de Estado eh, que eh, le ponga fin se vuelve bastante menor. Ahora, ¿qué cosa buscarían como concesiones eh, los sectores del chavismo que estarían al mando de una eventual negociación? Eh, bueno, por un lado mantener tal vez algunos de los beneficios que obtienen, eh, digamos, bajo el régimen actual como por ejemplo en el caso de los militares, el control de eh, la distribución de alimentos. Yo presumo que ese es el tipo de demandas que estarían dispuestos a, eh, eh, de las cuales estarían dispuestos a abdicar con mayor facilidad. Pero hay otras que probablemente sean más complicadas de negociar. Por ejemplo, eh, las garantías de que no van a ir presos por los delitos que cometieron. Eh, pero además eh, garantías de que el chavismo va a tener un futuro político eh, en el nuevo escenario eh, en caso de que haya una transición democrática eh, y además al propio chavismo probablemente bajo estas circunstancias le convendría distanciarse de Maduro para tratar de reivindicar la imagen de Hugo Chávez y tratar de culpar a Maduro de los desaguisados cometidos a partir de 2014 diferenciándolo del legado de Hugo Chávez yo creo que esto en realidad eh, no se ajusta a la verdad. Eh, los abusos autoritarios comenzaron durante el régimen de Hugo Chávez, no comenzaron con Nicolás Maduro. Fue Chávez, por ejemplo, el que llena el Tribunal Supremo de Justicia de una amplia mayoría oficialista, de eh, jueces oficialistas. No fue Maduro quien hizo eso, él simplemente continuó con esa práctica. Y aunque la economía efectivamente se deteriora sobre todo desde la llegada al gobierno de Nicolás Maduro, en buena medida es producto del modelo económico legado por Hugo Chávez. Pero en todo caso, eh, la, el distanciarse de Maduro es el, eh, la, la única posibilidad que le queda al chavismo para ser una fuerza con alguna significación política en un nuevo escenario tras una transición democrática.